मीना जी आज हमारे शो पे जो मेहमान आ रहे हैं इनका हमें बहुत लंबे समय से इंतजार था ये वो हैं जो फिल्मों में हीरो गिरी भी करते हैं भाई गिरी भी करते हैं गांधी गिरी भी करते हैं इनकी जादू की जप्पी का हर कोई दीवाना है बोले तो आप समझ ही गए होंगे मैं किन की बात कर रहा हूं ये करोड़ों दिलों पे राज करते हैं लेकिन जो इनके दिल पे राज करती हैं वो भी इनके साथ पधार रही हैं सो प्लीज वेलकम वेरी हैंडसम स्टार आइकॉन द वन एंड ओनली सुपर स्टार संजय दत्त मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत है आज दिल खुश हो गया भाजी वैसे मुझे शेर वेर बोलने नहीं आते लेकिन आपके लिए मैंने एक शेर रटा है बोलिए पता नहीं किसका है लेकिन बड़ा मजेदार है कि दुआओं में अपनी असर आ गया है दुआओं में अपनी असर आ गया है जिसको चाहते थे वो आज घर आ गया है मैम थैंक यू सो मच आप इनको लेके आई हमारी तो पकड़ में नहीं आ रहे थे भाजी बड़ी देर लगा दी आपने वैसे आने में भैया वो अपने तारे नहीं मिले थे एक्चुअली हाँ जब आपका शो था तो मैं अंदर था हाँ <laughs> जब मैं बाहर आया तो शो बंद हो गया अभी क्या <laughs> लेकिन पाजी अब अब दोनों का ठीक चल रहा है <laughs> बहुत अच्छा टच वुड <laughs> ये भी पत्थर है यार <laughs> ये वोड है मेरी <laughs> सब सब मामला सेट है ठीक है संजू पाजी की फिल्म आ रही है प्रस्थानम लेकिन हमारे लिए ये आपका आगमन है सो so, जोरदार तालियां थैंक यू आइए सर प्लीज प्लीज आइए मैम तो प्रस्थानम जो फिल्म है ये संजय सर की होम प्रोडक्शन है और मान्यता मैम इसकी प्रोड्यूसर हैं तो पाजी हम क्या समझे पैसों का सारा डिपार्टमेंट मैडम के हाथ में है <laughs> पूरा पैसा इनके ही हाथ में मेरे हाथ में ये फटी हुई जीन्स है यार अच्छा मैम जैसे रहता है कि हर आदमी जो होता है अपनी सैलरी लाके अपनी बीवी के हाथ में रखता है तो आप इसकी प्रोड्यूसर हैं आपने इनको पेमेंट दी कि आपने ये सोच के रख ली कि आना तो मेरे पास ही है तो पहले गोल कर लो थोड़ी सी दी थोड़ी सी नहीं दी डेट्स लेने के लिए थोड़ा सा एक चेक दिया फिर बाकी का रोक लिया अच्छी बात <laughs> तो पाजी अब तो पता चल ही चुका है कि तिजोरी की चाबी मैडम के हाथ में है तो जब वैसे दूसरी फिल्मों से आप कमाते हैं तो पूरे का पूरा इनको लाके देते हैं वहां से वापस लेते हैं कि अपनी पॉकेट मनी काट के इनको देते हैं आप <laughs> थोड़ा चोरी करनी पड़ती है यार आई अंडरस्टैंड पाजी जैसे अगर सौ रुपए में पिक्चर साइन किए तो इनको बोलने का पचास रुपए में किए पचास अंदर अच्छा फिल्म में संजय सर बोलते हैं कि जो पॉलिटिक्स है वो बिल्कुल शेर की सवारी की तरह आप उतरोगे तो जान का खतरा रहता है पाजी द ग्रेट सुनील दत्त साहब उन्होंने भी शेर की सवारी की आपकी सिस्टर प्रिया जी वो भी शेर की सवारी करती हैं आपको शेर की सवारी से डर लगता है मुझे गधे पसंद है यार <laughs> पाजी आपने देखा पीछे काले कुर्ते में देखो आप कितने आपके फैन सारे आपके फैन हैं लेकिन ये तो कहां से आए आप लोग बोरीवली से सबके सब बोरीवली से आए ये काले कुर्ते फ्री में बट रहे थे अपने खुद सिलवाए आज संजू सर के लिए तो ये बने बनाए थे पहले से कि आपने स्पेशली बनवाया आज प्रमोशन ये जब से वास्तव निकली है हर टाइम अलग अलग कलर के बनते ही रहते अच्छा वाह तो 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 जो चीज इजी बन जाती है कुर्ते बनवा लिए तो बॉडी क्यों नहीं बनाई वैसी सर <laughs> चालू है चालू है कोशिश चालू है चालू है तू भी बड़ा चालू है धीरे धीरे चलिए शुक्रिया धन्यवाद अच्छा ऐसा कहा जाता है कि फिल्म इंडस्ट्री में जो बॉडी बनाने का ट्रेंड था वो संजू सर से शुरू हुआ पाजी आपने किसको देख के आप इंस्पायर हुए थे कि मुझे बॉडी बनानी है एक्चुअली वो जब मैं ड्रग रिहाब से वापस आया तो मैंने बॉडी बनानी शुरू की उस टाइम प्रोड्यूसर समझते नहीं थे कहाँ जाना है भाई छः बजे हाँ। जिम हैं <laughs> जिम हाँ। ये क्या होता है <laughs> बोलते थे धर्म जी ने कभी जिम किया है अमित जी ने किया है नहीं लेकिन मैंने बॉडी बना के फिर वो चेंज हो गया मामला पूरा बिल्कुल और वाकई उसके बाद फिर हर कोई पहले बॉडी बनाता है फिर फिल्मों में ट्राई करता है क्या बात है भाजी अच्छी लत लगाई आपने लोगों को बॉडी बनाने की बहुत अच्छी बात है आपको पता है आपके डॉले के बराबर इंडस्ट्री में सिर्फ एक ही बंदा है जो इनके जैसे डॉले हैं और वो बंदा आजकल लेडीज बन के हंस रहा है अच्छा लंबे बाल रखने का ट्रेंड 
संजू सर से शुरू हुआ था फिल्म थानेदार देख लो या साजन देख लो सड़क देख लो बहुत सारी फिल्मों में ये लुक देखने को मिला पाजी आपने सोच समझ के रखा था कि वैसे कटाना भूल गए थे नहीं सोच समझ के रखा था और उस पर भी प्रॉब्लम था प्रोड्यूसर को अच्छा वो बोलते थे लड़की की तरह ऐसे लंबे बाल लेके यार हीरोइन का रोल थोड़ी है तो मैं नहीं बढ़ाऊंगा और लग था मेरा के लड़कों को पसंद आ गया बहुत पसंद आया आपने कभी शायद नोटिस भी किया हो मतलब मैं पंजाब में रहा हूँ पला बढ़ा हूँ जितने भी हेयर सैलून रहते थे ना तो वहाँ पे संजू सर की फोटो लगी रहती है ऐसे तो आदमी यहीं देख के घुस जाता शायद यहीं से कटवाते होंगे तो इतना लोग ट्रेंड फॉलो करते थे भाजी बोर्डिंग स्कूल में सुना है आप लव लेटर लिखना शुरू कर दिया था बोर्डिंग स्कूल में ही आपने हाँ जी तो आपको टीचर पसंद आ गई थी या कोई स्टूडेंट मैंने सवाल गलत जगह तो नहीं पूछ लिया ओके चेंज करते हैं चेंज बेटर है सर नहीं तो घर पे जाके नहीं अब क्योंकि मान्यता मैम साथ है तो इनसे तो पूछना बनता है मैम ये जो आप पहली बार जब मिले तो इन्होंने आपको प्रपोज किया था कि आपने इनको किया था इन्होंने प्रपोज किया था और आप पहली बार में आपको पसंद आ गए पसंद तो है ही सबको नहीं एक्चुअल पहले दोस्ती थी तीन चार साल ना चार साल दोस्ती थी फिर तीन चार साल का रिलेशनशिप देन इलेवन ट्वेल्व ईयर्स ऑफ मैरिज काफी मैम जैसे संजू सर की फैन फॉलोइंग है जैसे शूट कर रहे हैं सेट पे बहुत सारे लोग मिलने आते हैं तो ऐसा कभी हुआ कि अपनी किसी फैन को जादू की जप्पी दे रहे हो और आपने देख लिया और गुस्से में आपने गुस्से में थप्पी दे दी कभी ऐसा हुआ नहीं मेरी वाली तो ऐसे ये बनाती है कुछ पूरा पेनक्रिया हिला देती है और मैं मस्ती मजाक करता रहता हूँ भाजी वाइफ को लगता है पता नहीं मैं फ्लट कर रहा हूँ हालांकि मैं ऐसा हूँ नहीं ना ना बिल्कुल नहीं मैंने ना अभी मान्यता मैम का एक वीडियो देखा जिसमें अपनी बेटी को स्वेटर बुनना सिखा रही है मैम बड़ा क्यूट था वीडियो आपने इनको कभी सिखाया घर का काम कोई संजू सर को नहीं खाना बनाते हैं पहले करवा चौथ पे खाना बनाते थे घर पे उस दिन तो आपने खाना नहीं होता फिर हाँ तो रात में डिनर के लिए अच्छा तो मैं दिन भर मेरा फास्ट होता था ये दिन भर कुकिंग करते थे क्या बात है पाजी ये रूप आपका पता ही नहीं हमें <laughs> <laughs> क्या बनाते हो सर आप अपना बाबरती को बोलता हूँ थोड़ा वो बना दे अच्छा दाल चावल उबाल लेता हूँ अच्छा जी वो दाल डाल देता हूँ मिक्स कर लेता हूँ थोड़ी दही डाल देता हूँ बोलता मैंने बनाया सर आपके चाहने वालों के कुछ सवाल हैं तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं आप दोनों में से कोई भी जवाब दे सकता है कि आप दोनों में ज्यादा रोमांटिक कौन है आई थिंक मैं हूं यार वो होना ही पड़ता है बिल्कुल ठीक कहा भाई होना ही पड़ता है एक्चुअली कोई ऑप्शन नहीं है अच्छा दोनों में जल्दी गुस्सा किसे आता है मुझे इनको आपको ज्यादा गुस्सा आता है ओके okay. सभी की वाइफ को आता है <laughs> अरे दोनों में पहले सॉरी कौन बोलता है मैं बोलता हूँ भाई वो बोलना बोल... <laughs> तो दर्शकों जैसा कि आपने देखा आप बहुत सारे स्टाइल्स जो हैं संजय दत्त साहब को देख के फॉलो करते हैं अगर आप ये चीज भी जिंदगी में फॉलो करें तो सुखी रहोगे <laughs> मैम संजू सर की कोई एक आदत जो आपको अच्छी नहीं लगती बहुत सारी हैं मतलब। एक चुनना मुश्किल है <laughs> कोई एक टॉप बेस्ट <laughs> बहुत लंबी लिस्ट है <laughs> लंबी लिस्ट एक है? तो बोल दीजिए कुछ हाँ। हाँ, उनको भी तो पता चले मेरी कौन सी आदत है ADPA landline everywhere. If he has to reach me, he will reach me no matter where. अभी पच्चीस कर देता हूँ चलो पचास से. क्या बात है यार ये ये चीजें भी ध्यान से सुनिए आप. और एक मान्यता मैम की आदत जो आपको बहुत अच्छी लगती है. सब कुछ अच्छा लगता है.
के लिए जोरदार तालियां क्या गिले हुए तुम लोग वाह ये सिर्फ कोट कौन पहनता है पहले शर्ट पहनते हैं उसको सिखाओ तो अपने दोस्त को कुछ जिसने नहीं कभी लाइफ में पहना वो क्या करे फिर फैशन नाम की भी कोई चीज होती है खैर ये बताओ कि हमारा डांस कैसा लगा कसम से मतलब थैंक यू थैंक यू मतलब ये अगर तुम लोग होते ना दोनों फिल्म में यलगार में क्या बात है पब्लिक पीट पीट के मार देती तुम लोग कपूर में यार इंट्रोडक्शन तो हमारी करवाओ संजू सर ये भीगी हुई गिलहरी और ये नाले से निकला नेवला क्या कर रहे हो तुम लोग हाँ जी मैं नाले से निकला हुआ नेवला ये भीगी हुई गिलहरी और ये हमारे हेडमदारी जो हमारे तमाशे दिखाकर सोनी टीवी से पैसे कमा रहे हैं यार हमारी अच्छी इंट्रोडक्शन कराओ हम आर्टिस्ट हैं नहीं मेरे को एक वैसे ही बात बता जिस भी देवी देवता को मानता उसकी कसम खा बता तू लगता कहीं से संजय दत्त तेरी हिम्मत कैसे हुई संजय दत्त बनने की यार रणबीर कपूर भी तो बने थे उनको किसी ने कुछ नहीं कहा इज देर एनी डिफरेंस बिटवीन मी एंड रणबीर एक तो पहली गलती तूने संजय दत्त बनके की दूसरा तू रणबीर कपूर के साथ कंपैरिजन कर रहा है ऋषि कपूर साहब को पता चल गया तेरी गर्दन रीट्वीट कर देंगे वो नहीं नहीं इसका ऐसे ही है कपूर छोड़ो ना संजय सर मेरा परफॉर्मेंस कैसे था मैं लग रही थी ना एकदम नगमा मैम जैसी वास्तव फिल्म देखी तूने उसमें जो डेढ़ फुटिया था वो भी तेरे से दो फुट लंबा था देखो तुम फालतू की बातें मत बोलो के सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ मैं आपसे एक बार हाथ मिला लू फिर मैं लोगों को बोल पाऊंगी कि संजू बाबा मेरे टच में है पाजी इससे हाथ को मिलाने मत इसकी उंगलियां हाथ में कम रहती कान में ज्यादा रहती हैं वेरी डर्टी कैसी बातें कर रहे हो तुम कप्पू शुक्र करो उसने ये नहीं बोला कि दूसरों के कान में रहती है कपू शर्मा गिरते हैं घुड़ सवार ही मैदान जंग में वो क्या गिरे जो सिर्फ घुटनों के बल चले क्या बात वाह अर्चना जी की कोहनी जैसा मुंह तेरा और तूने डायलॉग क्या बोला है तूने मैंने कहा था ना तुम संजू भाजी आएंगे तो यहाँ शक्ल दिखाना फिर आ गए तुम लोग मुझे एक बात बताओ बिना शक्ल के कैसे मिला जाता है थोड़ा सा पाजी आप पूछ रहे थे ना कि सेट पे की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है yeah. और ये सब इन लोगों के साथ सत्तर एपिसोड निकाल दिए मैंने <laughs> ये है। तो हमने भी तो सत्तर एपिसोड आपके साथ ही निकाले हमने कौन सा टॉम क्रूज के साथ निकाले हैं <laughs> ओए सांता क्रूज में तेरे को कोई घर नहीं देता बात है टॉम क्रूज की वाह तेरे को ये स्पेलिंग किसने सिखाए तेरे को किसने बताया कि टॉम क्रूज भी कोई है हाँ। एक मिनट तुम दोनों फिर से शुरू हो गए गेस्ट पहली बार हमारे शो में आएंगे माने तो मैम रियली सॉरी इन लोग का ना ऐसे ही चलता रहता है हाँ, हमारा ऐसे ऐसे के लिए तुम्हारे घर में पैसा है तुम ज्यादा बकवास बातें नहीं कर रहे हो यहाँ पे हाँ एक तो आज तुमने मेरी परफॉर्मेंस खराब कर दी हाँ तुम्हारी वजह से तो मेरे को नेशनल अवार्ड मिलेगा थोड़ी देर के बाद तुम कोई डांस करती हो मडोना नहीं लग रही थी <laughs> ऐसे लग रहा था जैसे मेंढक ने दो पैक ज्यादा लगा रहे हैं और मच्छर ने पकड़ा जा रहा सर oh. so, ये ना इसकी वजह मैं ठंड में मर जाऊं मैं बाद में आपसे मिलती हूं और तुमको तो मैं बाद में देखूंगा सुनो तुम्हें बुखार हो गया पैसे हमने नहीं देने <laughs> देखो आज से मैं डबल पैसे लूंगी इसके साथ जो डांस किया है बाबा माना मैम आपने एक बात पे गौर किया है क्या मुझे कह के गई है तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगी <laughs> अच्छा ले चाहे जितना ले हाँ, लेकिन दे... देखती मुझको ये तो <laughs> so, बाबा मैं हाथ में लाना चाहता हूँ थैंक यू सो मच बाबा थैंक यू मैम मैं जरा देख लू हाँ देख लू सो 
तो अब समय है फिल्म प्रस्थानम से जुड़े हुए कुछ और अहम किरदारों को यहां पे इनवाइट करने का तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच बुलाना चाहूंगा प्लीज वेलकम मिस्टर चंकी पांडे अली फजल अमारा दस्तूर एंड सत्यजीत दुबे जोरदार तालियां पूरी सारकास्ट के लिए हेलो 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 चंकी सर हाँ जी आई लव यू बैठ सकता हूँ अरे सर बैठे बैठे लास्ट टाइम जगह नहीं मिल रही थी बैठने के लिए हाउसफुल है एकदम आज भी हाउसफुल है सर देखिए आप चंकी सर सबसे पहला सवाल तो ये अर्चना जी का ही है हाँ हाँ बोले थे कि चंकी सर जैसे ही आए उनसे पूछना कि आप अपनी गाड़ी में आए कि लिफ्ट लेके बोल रही थी बोलती वो पैसा नहीं खर्च करते मैं तो आया हूँ रिक्शा में अच्छा और लिफ्ट लिया अर्चना ने मुझसे और साथ में परमीत को भी लेके आई उसको ऑफिस छोड़ के आया हम लोग उल्टा चोर पोटवाल को डांटे वाह चंकी चंकी सर सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई थैंक यू साहो में क्या नेगेटिव किरदार निभाया आपने थैंक यू मतलब तालियां बनती हैं और अब प्रस्थानम में आप फिर नेगेटिव किरदार निभा रहे हैं सर ऐसे मतलब कॉमेडी करते करते कैसे नेगेटिव करेक्टर में कैसे आ गए आप वो क्या है ना कि जब भी घर में झगड़े होते थे बीवी के साथ तो हमेशा मुझे बोलती थी यू आर रियल लाइफ विलेन अच्छा तुम बड़े नीच इंसान हो तो अमीर हर हर घर में होते हैं ना ऐसे झगड़े तो उसने बोला जब तुम ये स्क्रीन पे करोगे तो यू विल गेट ऑस्कर अवार्ड दैट डे तो वो ये प्रूव करने के लिए मैंने ये सब नेगेटिव रोल्स किए और बहुत बहुत अच्छे किए आपने लेकिन देखो कपिल भाई हिंदुस्तान में तो मैंने खौफ पैदा कर लिया है विद माई नेगेटिव रोल्स लेकिन मेरे घर में थोड़ी मेरी इज्जत बढ़ गई है अच्छा पहले घर में मैं पांडू था अभी मैं पांडे जी हो गया <laughs> अली पहले आ चुके हैं मैं एक दफा मैंने आपकी सीरीज देखी थी मिर्जापुर आई लव बहुत ही कमाल का किरदार निभाया आपने इस फिल्म में क्या किरदार निभा रहे हैं आप तीनों मेरा एक अच्छा कैरेक्टर है ही यू नो हेरोइक है और है <laughs> <laughs> हमारा हाँ जी ऑल गुड वेरी गुड बड़ी प्रीति लग रही हैं आप थैंक यू असली लड़कियां देखने को कभी कभी मिलती ना हमें हमारे इधर तो बाबा करप्शन है ना पूरा आपने देखा ही होगा जोर से नाच ले लड़कियां बिखर जाती तो ओके तो सत्यजीत आप जी मैं संजू सर का छोटा बेटा बनाऊ अली भाई बड़े भाई बने जी और बिगड़ेल बेटा हूँ बुरी आदतें हैं हॉट हेडेड है और जिसको पॉलिटिक्स का भी कुछ पता नहीं है पॉलिटिक्स का कुछ पता नहीं है लेकिन बाप की गद्दी में बैठना है उसको दैट इज अ थिंग और भाई उसी की लड़ाई उसी में लगा हुआ है वेरी गुड पर ट्रेलर बहुत ही बाकमाल लग रहा है बहुत बहुत मुबारक हो आपको थैंक यू सो मच चंकी सर का एक डायलॉग है कि जब मुझे फल नहीं मिलता तो मैं पेड़ काट देता हूँ पेड़ नहीं मिलता तो जड़ काट देता हूँ आपकी ये जो पेड़ों की नॉलेज है ना चंकी सर <laughs> उसको ध्यान में रखते हुए ना किसान भाइयों ने एक सवाल पूछा <laughs> कि जैसे भिंडी की फसल को कीड़ा लग जाए तो क्या करना चाहिए पूरा <laughs> मुझे माली बना दिया <laughs> ये सब मेरे खेत के <laughs> खा भी सकते हैं आप चंकी सर <laughs> नहीं अभी काट देता हूँ उनको <laughs> हमारा सीरियसली बट वॉट दैट Which one? The गुलाबी वन ये वाला हाँ। आपने भी कभी देखा आप भी मेरी तरह गरीब ही हो काट के लेके आए तो लोग खा नहीं लेंगे नेक्स्ट एपिसोड में वट वील डू वो अरे चंकी सर के बारे में बड़े इंटरेस्टिंग किस्से हैं एक हमने किस्सा सुना सर कि आपको एक फिल्म जो है वो बाथरूम में मिली थी <laughs> नहीं सीरियसली आपने बाथरूम में प्रोड्यूसर को पकड़ लिया था मेरी पहली पिक्चर मुझे बाथरूम में मिली सन एंड सैंड होटल के बाथरूम में अच्छा पहला जी मेरे प्रोड्यूसर थे उस पिक्चर के अच्छा पहला जी बाथरूम करने गए आपने बाहर से देख लिया था कि जा रहे हैं हाँ उनके पीछे पीछे गया अच्छा और फिर मैंने ड्रामा किया उधर की भाई मेरा नाड़ा नहीं खुल रहा है बाकी मेरा नाड़ा अटक गया था चिल्ला रहा था जोर जोर से कोई मेरा नाड़ा खोलो नाड़ा खोलो नाड़ा खोलो तो फिर पहला जी ने मेरी मदद की और नाड़ा खोलते खोलते हम लोग का कॉन्वर्सेशन हुआ वाह एंड वही मैंने अपनी पहली पिक्चर साइन की वाह सो इंस्पायरिंग सर मेरा आपने जैकी चैन साहब के साथ भी काम किया ना हम आए थे आपके शो पे अच्छा हाँ अच्छा जैकी चैन साहब की तो आंखें खुल गई होंगी आपको देख के 
बहुत ब्यूटीफुल है यार वेरी गुड बी आर वेरी प्राउड ऑफ यू आपको पता है अली ने हॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया है फास्ट एंड फ्यूरियस में एक तो मैंने आपकी फिल्म देखी अब्दुल एंड विक्टोरिया और बड़ी अच्छी फिल्म है आपने बड़ा अच्छा किया अच्छा मैंने सुना आपने काफी पहाड़ चढ़े हॉलीवुड की फिल्म में जाने के लिए और लिटरली पहाड़ चढ़े ऐसा कुछ है अब बाकी किस्सा क्या ये बताएंगे अली ये कैसे हाँ मेरा फास्ट एंड फ्यूरियस का ऑडिशन था अच्छा और मैंने पहली छुट्टी ली थी फुकरे खत्म की थी उस वक्त मैं अच्छा। मसूरी गया था दोस्तों के साथ ओके okay. वहाँ मैंने ऐसे दोस्त एक मेरा दोस्त सागर है उसको विंड डीजल बनाया इसको वो बनाया ऐसे ऐसे सीन किया फलों के साथ ड्रैगन फ्रूट भी था वहाँ पे <laughs> और आ, बना लिया सब अच्छा हुआ लेकिन वहाँ इंटरनेट नहीं था अच्छा हम पूरा मॉल रोड ऐसे घूम रहे हैं कि भेजे कैसे इट वॉज जस्ट हिलेरियस बिकॉज एवरी वेयर वी वोइंग वो जिप फाइल ये वो करके नहीं हो पा रहा था सो माई फ्रेंड्स हैव ड्रिवन फ्राम देहरादून ऑन अ बाइक इन द रेन और फोन से ऐसे उसने कुछ जिप फाइल कर करा के भेजा है अच्छा तो आई टिल डेट आई मतलब आई ओ दैम माई एवरी ओ माई इंटायर हॉलीवुड करियर बिकॉज वो एक हफ्ते बाद आई वॉज सिटिंग अच्छा फिल्म की जब कास्टिंग होती है अलग अलग जगह पर आप ऑडिशन देने जाते हैं स्टूडियोज वगैरह में सत्यजीत आपके बारे में सुना आपकी फ्लाइट में ऑडिशन हो गया था ओ कैसे सर, मतलब सर मैंने एक इंडिपेंडेंट फिल्म की थी अच्छा। लेकिन वो किसी ने नहीं देखी <laughs> कब आई कब गई पता नहीं चला लेकिन आई थिंक जो दिल लगा कि मैंने तीन साल दिए थे उस फिल्म को वो मान्यता मैम कहीं से कहीं फ्लाइट में जा रही थी अच्छा। और उन्होंने सारी फिल्में देख ली फिर आखिरी में एक छोटी सी कैरी ऑन कुत्तों क्या है अच्छा शी प्लेड दैट फिल्म एंड शी वॉज लाइक यार आई डोंट नो दिस गाय बट शी क्लिक द पिक्चर एंड सेंड इट टू द प्रोडक्शन पीपल एंड लाइक फाइन दिस गाय और मुझे फ़ोन आया कि आपको संजय दत्त प्रोडक्शन से मिला तो लाइक यार ये तो बहुत मज़ा आने वाला है संजू सर के साथ है जैकी सर हैं चंकी सर हैं मनीषा मैम है तो फिर <laughs> नहीं हम यहाँ बैठ रहे हैं तो okay. अली हम आयरा सब है नहीं रहन दो बोल तो उसके बाद तो... हमारा सब है आप सब में आ गई <laughs> आप कभी हमारे साथ एक एपिसोड कर लो कभी भूल गया तो मैं फिर कहना <laughs> ये जो ऐसे मक्खन की तरह फ्लर्ट करते हो ना मुझे जरूर ऐसे बैकस्टेज में भी क्लास देना है सीखना है आपसे मुझे इसकी क्लास नहीं है अंदर से अंदर से आते हैं मैंने कहा आपके सारे आर्टिस्ट यहाँ पे बैठे हैं सही सही बताना इनमें से कौन था जिसने तंग किया आपको फिल्म के शूट सच्ची में क्या किया था उन्होंने एक तो आपने बोला ये सुबह आते थे कि नहीं आते थे तो मैंने इनके पैसे काटे थे इनके बॉय के पैसे बढ़ा दिए थे पर डे के सुबह उठाने के लिए अच्छा <laughs> तो एक वो था कि सुबह उठाना है बट एक दिन शूट पे जहाँ आई थिंक वो ट्रेलर में एक सीन है जहाँ ये विवान को चपेड़ लगा रहे हैं पेपर से तो वो सुबह सुबह पूल का सीन था सो ही कॉल्ड मी एंड ही सेड कि मैं सुबह सुबह धोती पहन के क्यों उठूंगा मैं तो धोती पहन के नहीं उठूंगा मैं तो धोती कौन पहनता है यार सोने के टाइम तो ही सेड मैं सुबह सुबह कच्चा पहन के उठूंगा अच्छा तो आई सेड आप आप कच्चा कैसे पहन सकते हैं तो ही सिंह क्यों कच्चा नहीं पहन सकता कच्चा तो पहनता ही हो तो कच्चा ही पहनूंगा सो वो कच्चे पे एक आर्ग्यूमेंट हो रही थी एंड ही टोल्ड एवरीबडी ऑन द सेट इफ माय वाइफ कॉल्स टेल हर दैट आई एम वेरी एडमेंट कि मैं ये कच्चा ही पहनने वाला हूँ अच्छा पॉलिटिशियन तो वही पहनते ना यार जो अंदर वाला कच्चा पता नहीं बाबा मैंने कभी उतरवा के नहीं देखा पहले <laughs> पर हाँ जो मतलब काफी लोग पहनते हैं हैंडमेड कच्चा हाँ। हमारे वहाँ पे भी तालाब था ना अमृतसर में तो बड़े नहाने आते थे तो वो लाइनों वाला होता है स्ट्राइप हाँ। वाला हाँ। हाँ। यहाँ तक होता है वो हाँ। थोड़ा सा और कपड़ा लगा दो तो पेंट बन जाती है <laughs> तो वो वही कच्चा पहन के ना तालाब में कूद जाते थे ऊपर हाँ। से देखो लगता तो कोई पैराशूट लेके कूदा है भूल जाता ना उसकी भी डिटेलिंग होती है अगर तो एक तो होता है बिल्कुल टाइट वाला हाँ। तो मेरी कच्चों पर रिसर्च बड़ी है हाँ। तो वो तो आप अगर बिल्कुल वो एक आता है ना वो वाला वी शेप हाँ। या तो वो पहन के चले जाओ उसका कोई किसी को पता नहीं सॉरी बाबा मैं ऐसी ही बातें कर रहा हूँ हाँ। पर ये जो ये जो लाइनों वाला होता है ना ये जैसे आप कूदो उसमें तो उसमें हवा भरती है <laughs> उसमें हवा भरती है और फिर आपके इर्द गिर्द टेबल बन जाते हैं फिर उसको ऐसे करना पड़ता है ऐसे करते हो फिर बुलबुल निकलते हैं तो बाकी फिर वो जो बुलबुल निकलते हैं कई लोग उसकी आड़ में अपना दूसरा काम भी करते हैं सॉरी ओके
हाँ किस्सा बीच में रह गया अपना तो पूरी यूनिट को पता था जो भी रिलेटेड थे ड्रेस यूनिट या जो भी थे कि मैम का फोन आया तो कच्चा होता आई वॉज वेरी हाइपर मैंने इधर उधर सबको फोन किया और सबने एवरीबडी प्लेड ऑन कि ये कच्चा पहन के ही शॉर्ट आज हुआ है और हमने कच्चे में किया है सो आई वॉज वेरी अपसेट सो आई कॉल्ड हिम जब तक मैंने वो फाइनल नहीं देखा मेरे दिमाग में ये था जस्ट इमेजिन चंकी सर आपके बारे में एक बात सुनी हमने कि आपकी जब शादी हुई तब हनीमून पे बांग्लादेश गए थे नहीं बांग्लादेश में चंकी सर की जो फॉलोइंग है मतलब ह्यूज स्टार तो आप इसीलिए जानबूझ के लग गए थे भावना को लेकर हनीमून के लिए बांग्लादेश गया था तो आपकी तरह कांदी वाले थोड़ी गए थे पर सीरियसली बांग्लादेश गए थे नहीं नहीं प्रोड्यूसर ने दो टिकट दिए थे ना इसलिए उसको लेके गया था नहीं 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 क्या हुआ शादी जब हुई इमीडिएटली मेरी एक शूटिंग निकल आई इसलिए मैं उसको वहाँ लेके गया बांग्लादेश और उसके बाद मुझे वहाँ काम बंद करना पड़ा मेरा बिकॉज जो डंडे पड़े मुझे ऑब्वियसली आप अपनी बीवी को ढाका ले तुम कच्चे की बात कर रहे थे ना अभी तो जब इसका बर्थडे पार्टी हुई थी सन एंड सैंड में तो बिग ह्यूज बर्थडे पार्टी पूरी इंडस्ट्री बोली आ रही यार चंकी ने इतनी बड़ी बर्थडे पार्टी रखी है तो वहां पर एक बहुत बड़ा एक बैनर लगा हुआ था उस पर लिखा था अब मैं नाम नहीं ले सकती कौन सा अंडरवेयर लेकिन चंकी पांडे बर्थडे पार्टी स्पॉन्सर्ड बाई सो एंड सो अंडरवेयर ट्रू इसकी बर्थडे पार्टी स्पॉन्सर्ड थी अंडरवेयर से हाय कैसे पहली बार भैया भाभी ले आए ले घर पे हाँ हाँ तो शगुन तो मांग शगुन देते हैं हाँ तो देना फिर कब तक मैं तेरे को सिखाती रहेगी इतना पैसा कमाते आज तक शगुन नहीं दिया इसने बाबा आए ले मैं बहुत खुश कपू मैं तेरे को बता नहीं सकती कि मैं बाबा की कितनी बड़ी फैन है कितनी बड़ी फैन है बोला ना बता नहीं सकती पूछता कहीं पर पांडे जी के बेटे भी आए ले पांडे जी के बेटे पांडे जी के बेटे क्या आता है इतने सीनियर आर्टिस्ट है चंकी पांडे हाँ सीनियर आर्टिस्ट है सर मेरे को आप लोग से एक बात पूछने का था ये आप लोग अर्चना जी को काय को कास्ट नहीं करते मतलब या तो वो सीनियर नहीं है या तो वो आर्टिस्ट ही नहीं है कोई ना कोई तो कपड़ा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है बहुत प्रॉब्लम है मेरे को सर जवाब चाहिए या तो आप मेरे को जवाब दो या मेरे को अली फैजल दो अली फजल ले जाइए ले जाओ जा अली फजल क्यों दो भाई मैं क्यों यार अली फजल मेरे को बहुत अच्छा लगता है कब तक मैं नाला सुपारा में बरसात में सिर्फ पकोड़े खाती रहेगी पकोड़े खा खा के मेरा खुद का मुंह भजिए जैसा हो गया सच्ची में चलो ना उधर मैं आपको खेत में लेके चलेगी सच्ची में अरे उधर हम खेत में मोहब्बत की फसल काटेंगे अली चल खैर चंकी जी का मैं बहुत बड़ी फैन है मेरे को आप साहू पिक्चर में भी मस्त विलन का रोल किए इस पिक्चर में भी मस्त विलन का रोल जोरदार ताली हो जाए चंकी सर बहुत अच्छा कर रहे पहले मेरे मामा के साथ काम करते थे ना तो बंदर विंदर होता था पिक्चर में अभी बाबा के साथ काम करे तो कट्टा बारूद चाकू चाकू जड़ काट दूंगा ये फाड़ दूंगा मस्त है एकदम लेकिन मैं इनको बहुत टाइम से जानती अच्छा। इनको हाँ डेंजर पर्सनली ऐसे नहीं है मतलब पर्सनली तो तीस सेकंड के लिए भी किसी के साथ गुस्सा नहीं हो सकती है अच्छा। हाँ दिल के बाद वो है एकदम दयालु नहीं लालची है बहुत तीस सेकंड के ऊपर दिल के लालची ऐसा मतलब किसी के साथ बिगाड़ते नहीं है हाँ जिससे फायदा होता है ना उसके साथ कभी झगड़े नहीं करते लेकिन मैं आपको बहुत देखती है पेज थ्री पार्टी वार्टी बॉलीवुड का बहुत पार्टी वार्टी में जाते हैं पूछ क्यों क्यों क्योंकि उधर रिटर्न गिफ्ट मिलता है ना बहुत जाते बाबा आपको मालूम है हमारे अर्चना जी का भी ऐसे है अच्छा ये भी पार्टी में जाती है ना दो मिनट में बाहर आ जाती है क्यों क्योंकि तीन मिनट में लोग पूछ रहे होते हैं ना किसने बुलाया इसको किसने बुलाया इसको ऐसे रे लेकिन आप टेंशन मत लो ऐसे कोई बात नहीं एक दिन टाइम आएगा आप देखना आप कपिल शर्मा शो पे ऐसे सामने बैठी रहेंगी तो सामने तो बैठी हैं हाँ तो धोखे से बैठी हैं ना
नहीं मेरे को सर पूछने का था आपको हाँ जी आपको तो बहुत सालों से मैं देख रही बचपन से आप बॉलीवुड में काम करती है आप आपके बचपन से हाँ जब आपकी आंखें आई थी ना तब मेरे दांत आए थे कुछ भी कर दीजिए अंकल मत बुला नहीं नहीं अंकल नहीं आप बहुत हैंडसम लगते फिर जब मैंने आंखें खोली ना आपकी आंखें देखी मैंने मैं सच्ची में ऐसा नहीं कि इधर बैठे कमाल का काम किया था सर गोविंदा जी ने उसमें दुबे जी के बेटे है ना ये आप आप टॉयलेट में थे ना नहीं मैं टॉयलेट में नहीं था मैं बगल वाले टॉयलेट में थी मैंने देखा मामायरा कितनी अच्छी लग रही है थैंक यू हाँ आप राजमा चावल में थे ना जी हाँ तो मैं कल खाई मैंने देखा नहीं आपको सपना राजमा चावल उनकी फिल्म थी तू उनका बड़ा विक्की पीडिया लगाए हैं हमने ये उनकी पिक्चर थी उनकी पिक्चर थी वो पढ़े लिखे लोग हैं जवाब देंगे मेरे को राजमा करने के आई है क्योंकि अगर मूसा भाई मेरे से खुश हो गए ना तो फिल्म इंडस्ट्री का चूसा भाई भी मेरे को हाथ नहीं लगा पाएगा बाबा तो बहुत हीरो लोग को जानते हैं ना मेरे को कोई दो ना मेरे को अफेयर करने का था किसी के साथ में अरे आप तो अली फजल को लेके जा रहे थे ना फसल काटोगे भाई ऐसे कोई हीरो मांगता कोई कौन मांगता है अच्छा इधर पैसा भी नहीं मांगो हीरो भी नहीं मांगो कुछ भी नहीं मांगो तो मैं इधर क्या करने के लिए आती है फिर मैं मेहनत करना जाके हाँ भांजे को भांजी बना दिया इधर अब क्या अब क्या भांजी चिंपेंजी बनकर आएगी सर मेहनत करने के लिए बाबा आप तो इतने बड़े सुपरस्टार हैं और अभी तो प्रोड्यूसर भी बन गए आप लोग आप लोग नहीं ये हाँ मैम इतना सारा पैसा भी आपके पास में हाँ अभी देखना एक करोड़ मांगेगी बहुत पुराना होगा एक करोड़ नहीं चाहिए मेरे को मेरे को पाली हिल में बंगला दो नहीं तेरे को पता है पाली हिल में बंगलो कितना महंगा है तो महंगा है तभी तो मांग रही हूँ सस्ता होता तो मैं खुद नहीं खरीद लेता मैम आई हैव इधर ब्यूटी पार्लर है मेरा सपना ब्यूटी पार्लर अलग अलग टाइप का मसाज है हम लोग के पास में तो अगर आपको करवाना रहेगा तो किस किस्म के मसाज हमारे पास मांडवा मसाज है मांडवा हाँ इसमें क्या होता है इसमें क्या करते हैं कस्टमर का कपड़ा उतारते हैं हम लोग उसको तेल लगाते हैं उसकी मसाज कर देते हैं फिर उसको कपड़ा नहीं देते तो बोलते हमारा कपड़ा किधर है तो हम उसको बोलते हैं इस दुनिया में क्या लेकर आए थे और क्या लेकर फिर सर हमारे पास वास्तव मसाज है वास्तव मसाज हाँ ओके इसमें कस्टमर कपड़ा उतारते हैं उसको तेल नहीं लगाते उसको घासलेट का टीका लगाते रहते हैं और तब तक लगाते जब तक वो बोल नहीं देता हे माँ मुक्ति दे हे माँ मुक्ति दे हे माँ मुक्ति दे सर फिर आपने सर वो पिक्चर किया था सड़क सड़क मसाज भी है सड़क सड़क मसाज हाँ उसमें तेल नहीं लगा� कस्टमर को डांबर लगाते हैं और उसके ऊपर रोड रोलर चढ़ा देते हैं सब खत्म कोई टेंशन ही नहीं आपको लगता है मसाज बहुत मजा आ रहे हैं आपके लिए तो बहुत स्पेशल मसाज कौन सा वाला विश्वात्मा मसाज उससे आत्मा को शांति होती है नहीं उसमें क्या करते कस्टमर कपड़ा उतारते हैं खोलता हुआ तेल डालते तो उसकी आत्मा बाहर आ जाती है फिर पूरे विश्व में घूमती है ऐसा फिर मैं चलती कोई मसाज करवाना होगा बताइएगा बाबा सपना हाँ कहाँ जा रही है मैं सर पीछे और भी काम रहता है ना कुछ और भी बन के आना रहता है इधर अच्छा जैकी जैकी शर्फ नहीं आए दादा शूट कर रहे हैं अच्छा किधर शूटिंग चल चेन्नई चेन्नई में कोई बात नहीं मैं उनकी कमी पूरी कर दूँगी बड़ो मेरा बच्� अच्छा सब फिल्म स्टार्स के साथ कुछ ना कुछ अफवाहें जुड़ी रहती हैं आप सब एक्टर्स हैं तो आपके साथ 
कुछ कुछ अफवाहें हैं तो सर मैं कंफर्म करना चाहता हूँ बिकॉज हम लोग नहीं चाहते कि लोग अंधेरे में रहें सर आपके बारे में अफवाह है संजू सर कि आपको घड़ियों का बड़ा शौक है आपके पास चौबीस घड़ियाँ हैं और हर घंटे आप अलग घड़ी पहनते हो हर घंटे एक दूसरी घड़ी हाँ ऐसा सुना है अफवाह है आपके बारे में घड़िया है लेकिन हर घंटे में नहीं बदलता चौदह होंगी ना चौबीस से तो हर पंद्रह मिनट बाद बदलते होंगे पच्चीस मान्यता मैम आपके बारे में ये सुना है कि आप ये चाहती हैं कि काश संजू सर नागिन होते और आप सपेरा बन के बीन बजा के नहीं नचाती वो सही बात है हैं सही है भाई सीरियसली मान्यता मैम और क्या ये तो बीन ही बजाती रहती है ना चंकी सर आपके बारे में आपके बारे में ये अफवाह है कि जब आप स्ट्रगल कर रहे थे आप पीसीओ में कॉइन डाल के बात करते थे और कॉइन के साथ आप धागा बांध देते थे बाद में बाद धागा खींच लेते थे इज इट ट्रू सर हाँ मैं एस टी कॉल्स में भी ऐसे ही करता था क्या बात है हमारा आपके बारे में अफवाह है कि आप इतनी हॉट हैं कि अगर आप अपने साथ आइसक्रीम लेकर नहीं चलती तो थोड़ी देर में आपको पिंपल निकल आते It's It's true. It's not true. It's true. not yeah. true. I don't get pimples. नहीं नहीं but you're hot. हाँ. उतना part true. कपिल पाजी बड़े शर्मा रहे. कभी कभी नहीं भी होती हम खुद भी बना लेते हैं. खूबसूरत लड़कियों को देखकर अफाये बना लेते हैं. Okay. संजू सर आपके बारे में ये अफाये कि आपको पसंद नहीं है कि कोई आपके बालों को हाथ लगाए. बाल है नहीं है. नहीं सर बड़े अच्छे खासे बाल और आपके ये भी लिखा है कि आप अपने बाल खुद ही काटते हो खुद ही ये जो भी बचे कुछ बाल है इन्होंने तो यही काट देती हैं शादी के बाद ऐसा ही होता है कपड़े ऐसे ही होता है वाव वाह चंकी सर एक कफा ये है कि स्ट्रगल के टाइम आपने साठ दोस्त बनाए हुए थे और पूरा महीना सुबह शाम उनके घर डिनर करते थे ताकि खर्चा बच जाए सुबह ब्रेकफास्ट लंच और डिनर तीनों करता था वाह अली आपके बारे में अफवाह है कि आप खुद अपनी फिल्में नहीं देखते ओ हाँ मैं सारे एक्टर्स यही कहते हैं इट्स ऑल फॉल्स हम सब चुप चुप के अपने अपने फिल्म्स देखते हैं प्लीज चुप चुप के देखती हो अडल्ट फिल्में बनाई कुछ किससे छुपना मतलब अपने घर में देखी सकते हैं नहीं एक तरीके से देखी लेते हैं डबिंग में हो गया स्क्रीनिंग होती है तो थोड़ा बहुत इधर उधर संजू सर एक अफवाह है कि एक रेस्टोरेंट में चिकन संजू बाबा के नाम से एक रेसिपी है वो आपकी बनाई हुई है जी एक अफवाह तो हमारी ठीक निकली तो कहाँ पे है संजू सर ये डोंगरी में है एक वो रेस्टोरेंट का नाम नूर मोहम्मद ही होटल है अच्छा तो वो मेरे पास आए थे तो मैंने वो चिकन बना के दिया था उनको अच्छा पसंद आया तो उन्होंने बोला रेसिपी दे दो दे दी मैंने वाह क्या बात है अमायरा आपके बारे में ये फाया कि राजमा चावल की जब शूटिंग चल रही थी आपको राजमा चावल ही खाने को दिए जाते थे जिससे गैस हो जाती थी फिर हीरो हीरोइन दूर दूर रह के सीन करते थे कोई भी मुझसे दूर रह सकता है क्या संजू सर एक अफवाह और है कि मुझे जीने दो में जब शूटिंग चल रही थी डाकुओं ने आपको किडनैप कर लिया था हैं कोशिश की थी अच्छा हाँ रूपा डाकू उस टाइम पे ऑपरेट करते थे तो दत्त साहब को मिले मैं छोटा था मेरे को गोद में बिठा लिया अच्छा और दत्त साहब को पूछे कि आपने पिक्चर में खर्च कितना किया अभी तक अच्छा उन्होंने बोला दस पंद्रह लाख रुपये तो बोले अगर इसको उठा के ले जाए कितना देंगे तो हंसी मजाक से मुझे उठा लिया उस दिन पैकअप मम्मी और मेरा बॉम्बे जो भी स्टार अगर आपको ऐसा मौका मिले तो आप किस स्टार के साथ टाइम स्पेंड करना चाहेंगे और क्या क्या करना चाहेंगे उनके साथ रहते हुए जी मैडम हेलो एवरी वन हेलो मैं मधु बिहार से हूँ जी मधु जी Uh, मेरे फेवरेट संजय दत्त हैं 
अगर मुझे इनके साथ एक दिन समय बिताने का मौका मिलेगा तो मैं इन्हें अपने गांव लेके जाऊंगी और गांव में गांव भैंस में इन्हें दिखाऊंगी घुमाऊंगी और खेतों की ताजी हवाएं भी खिलाऊंगी <laughs> so और पेड़ के नीचे बहुत सारी बातें करूंगी ओ, <laughs> नहीं आपने एक महीने के लिए लेके जाना <laughs> एक दिन का काम तो है नहीं ये <laughs> और मैं अपने हसबेंड को कहूंगी ये हमारे लिए खाना बना <laughs> आपके हस्बैंड साथ में आए सर कितने साल हो गए आपको दो साल दो साल हो गए खाना वाना बना के खिलाते हैं कभी आप मैं बनाने आता है आप क्या करते हैं सर मैं जॉब करता हूँ बीबी की नहीं नहीं बड़ी क्यूट सी विषय आपकी कि मैं गाय भैंस ये दिखाऊंगी संजय बाबा का उन्होंने देखी हुई है मतलब और भी आप पैसे कुछ बोल सकती है यार सामने चलिए बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके धन्यवाद और कोई हमारे दोस्त जी मैडम हेलो एवरीवन आई एम श्वेता फ्रॉम मुंबई हेलो श्वेता सर मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि मेरा फेवरेट स्टार सलमान खान है अच्छा जी तो घुमा फिरा के नहीं बोलूंगी बस इतना बोलूंगी कि मैं डेंटिस्ट हूँ तो मैं चाहती हूँ की सलमान खान मेरे क्लिनिक में आए पूरा दिन मेरे साथ टाइम स्पेंड करे क्लिनिक में ताकि मैं उनके दांतों का इलाज कर पाऊं। मतलब ये अगर आपसे मैंने टीवी के ऊपर नहीं पूछा होता पर्सनली मैं ऐसे भगवान आते आपके सपने में और आपसे ये पूछते आप तब भी यही बोलती नहीं सर सलमान खान आपके सामने हो और आप उनकी गाल में टीके लगाएंगे मतलब अच्छे भले दांत फिर ठीक करेंगे आप तो सर इसके दो फायदे हैं हाँ जी एक तो उनके दांतों का इलाज हो जाएगा हाँ दूसरा मैं फेमस हो जाऊंगी मेरे क्लिनिक भी फेमस हो जाएगा तो सलमान भाई आपको कभी भगवान ना करे कभी ऐसी प्रॉब्लम हो दांतों की तो मैडम है फ्री का इलाज करने के लिए और अगर कहीं मेरे और अर्चना जी की हो जाए प्रॉब्लम तो हमारा कर देंगे फ्री में तो जरूर फ्री में होगा शादी हो गई आपकी कि नहीं 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 हुई अभी नहीं कोई मिला नहीं ऐसा दांत निकालने वाला कोई धन्यवाद थैंक यू सो मच और कोई हमारे दोस्त हाँ जी जी भाई साहब ओह पीछे ओ पीछे देखो संजय साहब जी हाँ खल आप जी मैं आपके पास भी आता हूँ ये पहले भाई साहब से बात कर ले इन्होंने पहले हाथ खड़ा किया था जी भाई साहब क्या नाम है आपका मेरा नाम एजाज खान है एजाज खान जी सर सर में हाँ क्या चाहिए किराया जी जी एजाज किराया तो नहीं चाहिए सर लेकिन चंकी पांडे सर का बहुत बड़ा फैन हूँ अच्छा जी हाँ तो अगर उनके साथ मुझे एक दिन अगर बिठाने का मौका मिलेगा ना तो सर मैं उनका वो एक डायलॉग सुनना चाहूंगा दिन भर वो हाउसफुल में जो वो बोलते थे तो ये तो पांच सेकंड का बाकी सारा दिन क्या करोगे सीखूंगा ना वो उनकी एक्सप्रेशन सीखूंगा की वो पार्टी में कितना कम खर्चा करने का ये सब पूरा सीखूंगा मैं देख लो आपके फैंस क्या सीखना चाहते हैं आपसे पार्टी का खर्चा कैसे सब सही चीज सीखना चाहते हैं चलिए <laughs> बहुत बहुत धन्यवाद है जाज शो में आने के लिए माइक पीछे दे दीजिए उनको सर नमस्कार क्या ड्रेस पहनी आपने बड़ा अच्छा कोट कहाँ से बनवाया आपने हमारा भगना यहाँ रहता है भगना ही ला के दिया हाँ जी भगना भगना हमारा भगना यहाँ रहता है वही ला के दिया भगना 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 कौन होता है सर भगना भावना भावना ना ना भगना भगना <laughs> क्या आप कौन सी कंट्री से हैं <laughs> <laughs> भांजा बोलता भांजा भांजा हाँ। आपका भांजा बना के देता है <laughs> तो भांजे को कोई गिफ्ट दो मामा उल्टा उसको महंगा पड़ रहा है <laughs> क्या नाम बताया सर आपने अपना विनोद शर्मा हम आए हैं कलकत्ता से शर्मा जी बड़ा स्वागत है आपका और कलकत्ता से आप आज स्पेशली आए कि मुंबई में रहते हैं आप नहीं कलकत्ता से यही कोट पहन के भगना यहाँ पर दिया ना हाँ तो क्या कहना चाहते हैं सर आप खलना है कि दो सर से थोड़ा डांस करना चाहता हूँ कैसे शर्मा जी बहुत बहुत स्वागत है आइए हाँ जी अरे बाप रे बाप रे बाप ये टाई जो आपने पहनी है हमारे दर्शकों को दिखाना चाहता हूं मैं ये आपने बनवाई है कि आ, कि आपकी कोट ने बच्चे दिए हैं 
अच्छा बड़ा अच्छा लग रहा है सर आइए आप संजू सर के फैन शर्मा जी ये जो आप डांस कर रहे थे ये आपने स्टेप याद किए थे कमजोरी की वजह से निकल रहा था डांस शुक्रिया शर्मा जी धन्यवाद आपका आइए टाय का ध्यान रखना मैंने उठा लेनी है आइए ध्यान से जाना सीधा ही जाना और कोई हमारे दोस्त जी कपिल जी मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं संजय दत्त जी का बहुत बड़ा फैन हूं तो क्या कहेंगे? मैं ये कहूंगा मैं उनके करोड़ों फैन में से एक दीवाना फैन हूं सर मैं उनकी मैं उनकी वास्तव मूवी का एक डायलॉग बोलना चाहता हूं हाँ जी बोलिए सर प्लीज हट्टा मुंबई पे राज करता हूँ मुंबई पे किसी के मिनिस्टर पे नहीं बनाऊ अपने धम पे बनाऊ तेरे पुलिस स्टेशन आता हूँ ना सलाम ठोकते सब पांडो एक और है और एक एक्ट करना चाहता हूँ हाँ जी वास्तव के एंड में जो होते हैं हाँ वास्तव के एंड में ए माँ दरवाजा बंद कर माँ ए माँ ए पुलिस मार देगी मुझे माँ डेड फुटिया को भी मार दिया मुझे भी मार देगी माँ दरवाजा बंद कर माँ दरवाजा बंद कर माँ और अब हम अपने तमाम मेहमानों को एक मौका देना चाहते हैं कि वो जो चाहे जीत सकते हैं जो भी आपका मन करे हमने कौन सा देना है तो जल्दी से के भैल करोड़पति का सेट लगाया जाए नमस्कार नमस्कार बहनों गर्ल फ्रेंडो <laughs> और उनके होने वाले बालम हमारे साथ मौजूद हैं कास्ट फ्रॉम द फिल्म प्रस्थानम आप सभी का स्वागत है हमारे इस खेल में जिसका नाम है के भाई करोड़पति अब आप आपका आशीर्वाद लेकर इस खेला का प्रारंभ करते हैं करिए जो सुई में डाला जाए उसे धागा कहते हैं और जो लोगों को जादू की जप्पी दे उसको बाबा कहते हैं मान्यता जी आप हमारे शो पे आए मन बहुत प्रसन्न हुआ है हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं खुशियां व्यक्त करते हैं उत्साह व्यक्त करते हैं बहुत कुछ और भी व्यक्त करते हैं जंकी साहब ये एपिसोड शनिवार को आएगा कि द्वार को क्यों नहीं हम जनता को बताना चाहते हैं कि पांडे का एपिसोड सांडे को आएगा हमारा हाथ से भी नोन निकलेगा जब उठ बैठ जा रही है हट हट अरे अब है हट अरे हट हट क्या इस तरह हमारे कुर्सी पे कैसे बैठ सकते हैं आप किसी की कुर्सी पे बैठने के लिए लेडीज होना जरूरी है क्या तो आइए खेला शुरू करते हैं लेकिन सबसे पहले आपको बाबा के बारे में बता दें कि बाबा को देख के लोगों के दिल में प्यार आता है अच्छा विचार आता है बांड्रा के आगे खार आता है और सबसे लास्ट में विरार आता है अब यहाँ जो भी खेला खेला जाएगा उसको मैं होस्ट करूंगा जानी शकाल अब कब्ज के ब्रांड क्या गम है जिसको छुपा रहा है क्या खा के आया जिसको अभी तक पचा रहा है बाहर मेरा आदमी खड़ा दो रुपए ले और टॉयलेट जा ये साकाल है आपको बता इतना डीप टकला अपनी जिंदगी में पहली बार देखे अरे तुम मेरी बेजती कर रही हो ऑलमोस्ट इसी जानती हो ये कौन है ये बड़ा ही अजीब जानवर है कितना भी खा ले ये भूखा ही रहता है बिल्कुल सही कहा ये कितना भी खा ले ऐसे अरे मैं इसकी बात कर रहा हूँ चलो हटो अब मुझे खेला होस्ट करने दो तेरे खेला का ठेला <laughs> अगर ज्यादा बड़बड़ा तो बाबा के अंदर का जाग जाएगा कांचा चीना और बना देगा तुझे शकाल से हसीना चल <laughs> <आगा। laughs> 
इस दुनिया में क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे बाबा इस दुनिया में क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे मान्यता जी इस दुनिया में क्या लेकर आए थे <laughs> और क्या लेकर जाओगे चंकी जी आप तो पार्टी में गिफ्ट भी नहीं लेकर आते इधर क्या लेकर <laughs> तू बता आयो अरे अरे थोड़ी सांसें बचा के रख बरगद पे जाना है ये बता तू इस दुनिया में क्या लेकर आया था और क्या लेकर जाएगा बोल आपको बंदरे से लेके आया था भाड़ा लेके वापस जाओ ये ले पैसे रख ये तो नकली है हाँ तो मैं कौन सा असली हूँ उधर कुछ है मा, मा, मा थोड़ा घास लेट देना मा, मा, ए, ए, सर्किट, ए, सर्किट। अगर मरीज मरने की हालत में हो तो फॉर्म भरना जरूरी है क्या ए, पचास तोला, ए, पचास तोला। देखिए आपने रायता फैलता ये तो सुना था आप तो डायलॉग फैला रहे हैं क्या आपको चाहिए क्या मांडवा किसका गाली किसको दी अबे गाली नहीं दी बे मांडवा मेरे गांव का नाम है भक्त साले अब इसने गाली दी ये मेरे गांव का नाम है भक्त साले पुर मिर्जापुर के बगल में बटवा एक मिनट ये क्या चल रहा है ये और क्या है ये आप लोग दोनों स्टार्ट हो रहे हैं वो क्या रहा है वेलकम माय फ्रेंड्स मौत के इतने पास अगर भी तुम कैसी बातें कर रही हो इसे जानती हो नहीं कौन है बहुत अजीब जानवर है कितना भी खाले भूखा ही रहता है ये मांडवा का मंडू तो देखा था मैंने ये झांडवा का झंडू कौन है मैं दोस्तों का दोस्तों और दुश्मनों का दुश्मन मतलब दोस्त का दोस्त दुश्मनों का दुश्मन मतलब भाई का भाई भाभी की भाभी इधर जगह में तो चुपचाप जाके बैठ जाए तो पहला प्रश्न आपके लिए ये रहा एक हजार पे के लिए अच्छा शुरू कीजिए लेकिन आपसे गुजारिश है जीतिएगा मत क्यों क्यों क्योंकि हमारे पास एक ही हजार रुपया वो भी बंद हो चुका है तो पहला प्रश्न रहा ये आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे नहीं है आपकी फिल्म अग्निपथ का सुपर हिट डायलॉग था कि क्या लेकर आए थे क्या लेकर जाओगे तो आदमी क्या लेकर आया क्या लेकर जाएगा आपकी ऑप्शन ऑप्शन ए चखना लेकर आया है पौआ लेकर जाएगा लाया चखना तो पौआ ले जाएगा ऑप्शन बी बारात लेकर आया है दुल्हन लेकर दुल्हन लेकर जाएगा उतना तो बनता है ऑप्शन सी बिना हेलमेट क्या है चलान लेकर जाएगा ऑप्शन डी राजकुमार हिरानी की फिल्म लेकर आया है अवार्ड लेके जाएगा शकाल साहब चाहे तो आप अपनी राय दे सकते हैं वेलकम माई फ्रेंड अजीब जानवर इतना भी खाले बुखा ही रहता है अरे समझ गए यार मेरे को आपको एक बात पूछनी थी हाँ। ये नारियल मलाई वाला है कि पानी वाला है लेकिन मलाई का तो हमको पता नहीं है लेकिन अंदर गोबर बहुत है फोड़ के देखो ना अगर तुमने दोबारा मेरी बेजती करने की कोशिश की तो तुम्हें मैं मगरमच्छ के आगे डाल दू अच्छा इसके बारे में जानती हो हाँ। कितना भी खाले भूखा Oh, oh, oh.
संजू बाबा आप जवाब दीजिए ऑप्शन ए बी सी या डी क्या आई डोंट नो क्या होना चाहिए चकना पौवा राजू ईरानी वाला बिल्कुल सही जवाब आपके जवाब से हम अति प्रसन्न हुए आपके लिए पेश है एक हजार रुपए का डांस बाबा बेबी का डांस कैसा लगा बहुत अच्छा अरे एक नंबर घटिया डांस किया तूने ये चमेली नहीं है हवेली है हवेली अरे क्या कमाल लग रही हो तुम तितली शीज माय वाइफ तितली अरे चिकनी चमेली नहीं तुम तितली चमेली हो थैंक यू वेलकम माय फ्रेंड आपका कितने फ्रेंड है मेरे अड्डे पे डांस करोगी हाँ जी मेरे अड्डे पे डांस कौन से अड्डे पे खुद तो बस अड्डे के बाद मुंगफली बेचते हो अड्डे पे डांस करोगी हट छोड़िए छोड़िए अड्डा पड्डा छोड़िए हमसे निवेदन कर रहे हैं आप लोगों से जरा मुद्दे पे मतलब मुद्दे पे आइए आइए आगे बढ़ाइए खेला बिल्कुल अगला सवाल बिल्कुल आपके लिए पेश किया है मान्यता जी जरा गौर से सुनिएगा संजू बाबा की एक फिल्म आई थी कि हसीना मान जाएगी सवाल ये है कि संजू उस फिल्म में हसीना को क्यों मना रहे हैं ऑप्शन ए तब शादी नहीं हुई थी इसलिए मना रहे थे ऑप्शन बी ये शादी हो चुकी थी लेकिन बेबी माइके गई थी इसलिए हसीना को मना रहे थे ऑप्शन सी दिवाली नहीं मना पाए इसलिए हसीना मना रहे थे या ऑप्शन डी हसीना को सब पता था वो सबको बता देगी इसलिए हसीना को मना रहे थे हम्म मुझे लगता है अगर हम लोग ने सही जवाब दिया तो और एक ऐसा आइटम आ जाएगा स्टेज पे तो हमें गलत जवाब देना चाहिए बोलिए आप क्या सोच रहे हैं आपको क्या लगता है दिवाली नहीं मनाई थी मेरे को लगता है शादियां तो तीन की हैं बहुत पहले से शादी शुदा है दिवाली नहीं मनाई दिवाली नहीं मनाई थी मैं चाहता हूँ कि एक बार एक्सपर्ट की राय भी ले लीजिए बिकॉज़ इनकी दिहाड़ी मर जाएगी शकाल साहब आप क्या कहना चाहेंगे वेलकम तो मान दर्ज जी का जवाब लॉक किया जाए जवाब क्या दिवाली वाला दिवाली दिवाली नहीं मनाई दिवाली वाला दिवाली ओ आप जीतती हैं दो हजार रुपए जोर से हमें पता है आप बहुत ही अमीर हैं आपको दो हजार रुपए की जरूरत है उसके बदले में हम चाहेंगे कि आप अपना गंदा नृत्य पेश करें म्यूजिक धन्यवाद धन्यवाद वाह 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 गर्व से चौड़ा हो गया हमारा सीना क्या नाची हो बिहार की कटीना ये पड़े दस रुपए उठार चल हट एक मिनट एक मिनट वो बिहार की कटरीना है तो हम यूपी के सलमान है दोस्त ओह बच्चा ज़ादव जी मुझे एक सवाल पूछना है आप पूछो और मान्यता जी जी भी अब मान्यता जी आप इतनी गोरी और स्लिम कैसे हैं ना ना ऐसा कुछ नहीं ये भी खाना ही खाती हैं फर्क सिर्फ इतना है कि तुम्हारी तरह ठूस ठूस के शायद वो कुछ कहना चाहते हैं। मैं बाबा की शरण में आ गया हूँ। आप और कुछ याद करके नहीं आए हैं? ये कितना भी खा ले लेकिन भूखा ही रहता है। बहुत हो गया तेरा बता रहा हूँ मैं। टूट जिंदगी से। मैंने हमेशा चकाल। भाई इतना डाउन टू अर्थ शाकाल लाइफ में नहीं देखा। एक मिनट मैं अपने पति के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ बाबा। जब ये सिखेबी सिखलाते हैं और कहते हैं ना इस स्क्रीन पर 
तो इतने अच्छे लगते हैं ना इतने अच्छे लगते हैं दिल करता है कि ओह मेरी लाइफ फिफ्टी फिफ्टी हो जाती है और दिल करता है ऑडियंस बोल कोई दे दे मैं उसपे पोल डांस कर लूँ उस वक्त हमें कोई फोन और फ्रेंड ना करे और ना ही हमें किसी एक्सपर्ट की राय की जरूरत होती है अरे यार अब हमारा इतना तारीफ किया तो यार एक सवाल हमको पूछने दो यार मौका दिया है तो हटिए ना यार हट वेलकम माय फ्रेंड कितना वेलकम करेगा और क्या हमारे पेट में घुसेगा बैठ पेट में घुसेगा ना तो कहती मगर मत से मारो इसे दुनिया चांद पे पहुंच गई आप वेलकम पे अटके हैं एक मिनट हेलो आज चंद्रयान हाँ मैं बाबा बोल रहा हूँ आओ आपका एक एलियन नीचे आ गया ले उसको लेकर जाओ हेलो हेलो सॉरी यार उन लोग से संपर्क टूट गया मेरा तो संपर्क क्यों टूटा है हौसला नहीं टूटा है क्योंकि हम इतना कमाल का बात किए हैं तो हमें हक बनता है कि एक सवाल हम पूछ लें बनता 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 है तो ये लीजिए तीन हजार रुपए के लिए सर अगला सवाल ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे और सवाल भी ये है कि तीन हजार देगा कौन तो लीजिए सर आपकी फिल्म है लगे रहो मुन्ना भाई तो हम जानना चाहते हैं कि लगे रहो मुन्ना भाई में मुन्ना भाई कहाँ लगे हुए थे? आपके ऑप्शंस हैं ए मेट्रो का कार्य प्रगति पे है तो वो वहाँ लगे हुए थे। ऑप्शन बी बाथरूम की लाइन में लगे हुए थे। ऑप्शन सी किसी लड़की के पीछे लगे हुए थे। या फिर ऑप्शन डी घपा घप घपा घप किसी फिल्म की शूटिंग में लगे हुए थे। साकाल साहब आप कोई विशेष टिप्पणी करना चाहेंगे? मैंने बोलिए ना। अब क्या हुआ? यहाँ क्या बोल रहे हैं? Welcome my friend। अच्छा हम लोग का जवाब क्या है? जवाब ready है? जवाब है number four को lock किया जाए। Lock किया जाए? Lock किया जाए। बिल्कुल सही जवाब। धन्यवाद म्यूजिक अरे चलो चलो हो जाए एक मिनट एक मिनट कोई हमें नाइटी दो हम नाइटी पहन के औरत बन के सौरत को पीटेंगे बहुत ही घटिया वाह यार डांस किया बिल्कुल माय अब कर बेल्कम बट बोल बट कर बोल बेल्कम सर तुमने खेला ये समाप्त करना होगा हमें ये आप ऐसे बाहर निकल गए हैं खेला की मर्यादा जो है भंग हो चुकी है really sorry तो खेला यही समाप्त करते हैं बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का और इनका ये मगर मच लो उनका मगर मच Welcome, my friend. Welcome. No, no, no. Welcome, my friend. Welcome. Welcome to the प्रसारण की पूरी स्टार कास्ट के लिए आइए प्लीज आइए बाबा थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू सो मच एवरीबॉडी थैंक यू बाबा लव यू थैंक यू तो आप वक्त है सबकी एक खूबसूरत तस्वीर लेने का आइए सर वाह क्या तस्वीर थैंक यू
थैंक यू बाबा इतना मजा आया आज पहली बार संजय सर आए हैं और मजा आ गया संजय सर थैंक यू सो मच एंड ऑल थैंक यू कपूर थैंक यू थैंक्स 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 आप सब लोग यूं ही हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए अपने आसपास सफाई बनाए रखे और देखते रहिए कपिल शर्मा शो गुड नाइट शबक है For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos